please be seated. Thank you very much, Waziri. Um, the Cabinet Secretary, East African Community, Arid and Semi-Arid Lads, the Honorable Rebecca Mello, the President of the International Federation of the Red Cross and Red Crescent Societies, Francisco Roca, the Secretary General of the International Federation of the Red Cross and the Red Crescent Societies, Jogain Chapigin, I hope that is the way it is pronounced, Kenya Red Cross, Kenya Red Cross Society Governor, Geoffrey Kuril, Secretary General, Dr. Ahmed Idris, distinguished guests, ladies and gentlemen, good evening. What happened to the French lady who was here when the other people were speaking? <laughs> you don't want the French people to hear what I'm saying? Yeah. This is discrimination. <laughs> if there is no French lady, I can get one Kikuyu lady to come and say what I have to say. Um, <clears throat> thank you. On behalf of President William Bruto, I join you for this dinner, which happens during the 10th Pan-African Conference of the International Federation of the Red Cross and the Red Crescent Society on Renewing Investment in Africa. Um, de la part du président du pays Kenya, je vous accueille tous et je vous remercie pour la conférence qui se focalise sur le réinvestissement en Afrique. Why didn't you tell them what I had said earlier? <laughs> first, first translated what I had said earlier before I read. The question I asked. Be fair to me. I asked a question. Ask that question. Your Excellency, please repeat the question. I asked, why don't you and the French people to hear what I'm saying? Ah. That you have not called the translator in French. Ah, il, il demande pourquoi je ne suis pas venu avant, pourquoi je ne voulais pas que les, les francophones entendent ce qu'il avait dit tout à l'heure. Mais ce qu'il avait dit, il, euh, il avait euh, observé les protocoles et il vous a accueilli dans le pays. I'll Now have I have translated. I'll have to check with somebody whether it's correct, but it's okay. The theme of the conference is timely. Kenya has just concluded the world for the Africa Climate Summit which, among other issues, expressed concern that the continent is overburdened by risks related to climate change. The risks have resulted in massive humanitarian crisis with detrimental impacts on economics, health, education, peace and security. The risks have impacted the countries, have impacted the human sur les questions sociaux, les questions économiques, les questions de santé, les questions de survie des personnes dans notre pays. The call for renewed investment comes again as the backdrop of adoption of the African leaders Nairobi declaration on climate change and call to action. Um, la thématique vient um, après le comment ça s'appelle l'appel à l'action par la de déclaration de Nairobi. Humanitarian assistance has been key to 54 African states in saving lives and livelihoods. Indeed, a few months ago, the Kenya Red Cross Society was on the front line when our country was threatened by the prolonged drought, a manifestation of climate change. L'assistance humanitaire um, continue à être nécessaire dans notre continent et la Croix-Rouge du Kenya a, par exemple, été um, très, très... Um, très utile euh, pour euh, répondre aux besoins des peuples qui sont ou qui étaient affectés par la, la sécheresse qui a affecté les pays euh, dans notre région. Since climate change related vagaries know no boundaries, the Red Cross Society spread its wings across the Horn of Africa. Nous savons que euh, la Croix-Rouge a été présente dans la dans toute la région de, de l'Afrique pour répondre aux besoins des personnes affectées par la sécheresse. Why it is the responsibility of governments to protect people from such disasters, the work of the Red Cross and the Red Crescent Society 
has been monumental and complementary to our efforts. During the recent drought, the worst in 40 years after five failed successive seasons, I personally worked closely with the Kenya Red Cross Society. The Red Cross team is efficient, effective, and caring. It is full of profound professionals. Okay. Um, dans, la dans la réponse à la sécheresse que nous venons de souvrir, uh, la sécheresse qui est le plus pire dans les dernières 40 ans et nous avons beaucoup travaillé avec la Croix-Rouge et lui personnellement a travaillé la, avec la Croix-Rouge du Kenya. Il apprécie que euh, la société nationale a été très efficiente, était très efficace dans ses réponses. Indeed, I'd like to take this opportunity to pay special tribute to the immediate former Secretary General, Dr. Asha Mohamed for her leadership, professionalism, efficiency, and being an effective team leader. En particulier, je voudrais remercier et apprécier Dr. Asha Mohamed, qui était la secrétaire générale pendant cette période, pour sa professionnalisme, professionnalisme et pour le bon travail qu'elle a fait pour diriger cette réponse. Under her leadership and under the board, Red Cross provided invaluable technical and financial support in saving lives. Sous son leadership et le leadership du conseil, la Croix-Rouge du Kenya a été très efficace et a uh, géré la réponse très bien. They were meticulous and very inviting to work with. Ils étaient, ils étaient très méticuleux et très, wow, très bien <laughs> à travailler avec. <laughs> Ça c'est du travail. Almost, mot almost mot. that. <laughs> Thanks to such distinguished partners, we did not, and I'm proud to say, lose a single life in Kenya's worst drought history. Mm -hmm. Grâce aux partenaires efficients comme la Croix Rouge du Kenya, nous n'avons nous n'avons pas eu de morte de personne um, affectée par la sécheresse. I wish to thank partners and the Red Cross Society in particular for the measurable support accorded to our government and other states across the whole of Africa and the African continent. Je voudrais remercier, remercier tous les partenaires qui ont travaillé avec nous et particulièrement la Croix Rouge qui était avec nous uh, pour um, répondre à, à la problématique de la sécheresse, mais aussi la famille de la Croix Rouge qui était là pour répondre aux besoins des personnes dans la région. As we deeply mourn with the people of Libya following the heavy rains and flash floods, which have resulted in more than 11,000 deaths and destruction of property, we thank the Red Crescent Society for being there for the vulnerable, vulnerable families caught up in that tragedy, which has been linked to climate change. Uh, nous pensons aux familles qui sont affectées en Libye par uh, les inondations et en ce moment nous prenons aussi l'occasion pour remercier la Croissant Rouge uh, de la Libye pour uh, souvenir aux besoins des personnes affectées et la famille de la Croix Rouge pour votre travail pour uh, aider ces familles. As Kenya and the continent focus on building resilience structures alongside climate action, collaboration between state and non-state actors remains crucial in synchronizing sustainable strategic investments. High impact investments require resources. However, in recent years, external funding has been dwindling due to, among other factors, donor fatigue. That is why Africa must match every coin of the partners and other actors to speed up development. Um, les réponses, um aux problématiques stratégiques et les réponses euh, d'impact nécessitent beaucoup de ressources, mais nous savons qu'il n'y a pas suffisamment de ressources, les ressources continuent à diminuer. C'est pourquoi le gouvernement de Kenya cherche aussi à mobiliser les fonds euh, au niveau domestique pour contribuer à ça. The national, regional and international development blueprints must make meaning if Africa rising is about leaving no one behind in the Africa we want, through transformative socio-economic advancement. That one is very difficult. <laughs> <laughs> Something close to that. Uh, It doesn't have to be exact. Um, afin de pouvoir uh, avoir de l'impact, 
nous devons, euh, nous devons mettre des stratégies euh, impactful. Don't worry. In the meantime, I also encourage the Red Cross and Red Crescent Society to increase investment in alternative revenue sources. The Boma International Hospitality College, a leading trainer in hospitality on the continent, is testimony of what investment in alternative revenue sources can do. Um, entre temps, nous ne pouvons pas rester là dans ce problématique de manque de ressources et je vous encourage uh, tous à nous focaliser sur la mobilisation de fonds um, à travers les différentes stratégies. Et um, l'exemple de Boma International, um, Boma Pan African, est un bon exemple d'efforts des, des, pour l'autosuffisance et nous devons um, suivre tels exemples. Such projects guarantee sustained support to states and other agencies in times of crisis. There is no dignity in constantly begging for donor aid. De tels efforts sont très importants parce qu'ils viennent euh, à couvrir euh, les besoins et comme ça, ce n'est pas euh, nécessaire d'aller de demander de l'aide euh, extérieure, mais euh, de chercher nous-mêmes à avoir nos ressources pour souvenir aux problématiques qui nous, que nous expérimentons comme pays. As we celebrate over 150 years of experience of the Red Cross and Red Crescent Society, we seek to enhance our partnership, particularly in strengthening the capacity of our agencies, like the National Disaster Management Authority and sister agencies across the continent. Comme nous célébrons ou nous apprécions 150 ans de la famille Croix-Rouge, Croissant Rouge, euh, nous cherchons aussi à renforcer les capacités des agents euh, nationaux, mais aussi des agents du gouvernement, tels que le Centre de réponse au désastre national au Kenya. In our march against climate change, we cannot afford to lose lives, we cannot afford to lose livelihoods. In improved technology, we have an opportunity to work together in better early warning systems of consolidated and effective action. For instance, in our country and across Africa and the world, predictions indicate that we may experience El Nino rains between September and January 2024. We invite you to work with us as we set up and implement measures to prevent possible tragedies. Les prévisions climatiques euh, dans le pays aussi dans la région nous indiquent que nous allons avoir euh, les El Nino entre le mois de septembre et le mois de janvier. Et donc nous vous invitons à travailler avec nous pour euh, préparer des actions, euh, allez, actions, euh, les, les actions... Euh, les, les actions nécessaires pour pouvoir uh, aider les communautés. In that regard, next week I'll be convening the National Emergency Response Committee that I chair with all government agencies, development partners, the Red Cross, international organizations and all other stakeholders to discuss our preparedness for the expected El Nino rains. Sur la question de El Nino, la semaine prochaine, je vais, um, je vais um, appeler un comité de, qui, sera, um, qui, qui aura toutes les unités du gouvernement, qui aura les partenaires comme la Croix-Rouge et les autres partenaires internationaux pour pouvoir nous préparer et préparer la réponse à El Nino. In the long term, we are working on public-private partnership in building water harvesting structures including dams across the country. This will help us take advantage of such large amounts of water for food production. Um, nous allons aussi uh, travailler avec le, le secteur privé pour uh, développer les mécanismes ou les stratégies de... Je ne sais pas comment dire water harvesting, Adija. <laughs> <laughs> de recueil, recueillement de pour... Uh, For food production. Collect de, voilà. <laughs> Merci. Yes, me. On this note, as I conclude, I wish to thank the Red Cross and the Red Crescent Society for the millions of lives they have touched over the years.
En conclusion, je, vous, je tiens à remercier la famille de la Croix-Rouge et du Croissant Rouge pour les millions de vies que vous avez sauvées grâce à votre travail dans le continent ou dans le monde. We look forward to working closely in building sustainable societies beyond disasters. Continuons à travailler ensemble pour uh, avoir des approches et des stratégies de durabilité contre les désastres. And what you do is a calling for humanity. Nobody can pay you. Nobody can compensate you in a commensurate manner. Et ce que vous faites comme Croix Rouge, c'est pas un travail, c'est de l'humanité. Et nous ne pouvons pas vous payer, euh, nous ne pouvons pas vous remercier plus. Ce que vous faites est très apprécié de tous. Merci beaucoup. As I conclude, the Nairobi National Park is a few kilometers from the city. In fact, a few meters from here. Et I, vous savez, I encourage our guests to experience the magic of Kenya. Et vous savez, le parc national, euh, parc animal national, est juste à côté. Et donc, je vous encourage tous à aller visiter. C'est juste à côté. Il faut y aller pour apprécier la, le parc du, du pays Kenya. But don't touch the lions. They are not pets. Mais ne, ne touchez pas aux lions. You know, you know, people sometimes, um, I'm sorry that uh, I have overworked you. And probably you had been slotted to translate for the others, and your payment was just for that job. <laughs> so in case this was not included, I've just come from abroad with a few dollars. I'll sort out. <laughs> you know, <laughs> uh, you know, I was um, Colombia marketing Kenyan coffee and the Kenyan tourism destination. And as I was talking about the animals in this country, I talked about all the animals. But you know, when you go to Europe, you don't become an European. When you go to America, you don't become an American. Some of us, when we are speaking, we think in our mother tongue, then we translate. <laughs> so in Kenya, the Kikuyu nation where I come from, The leopard and the tiger are one and the same. <laughs> so when I was talking about the tiger, I saw some critics here asking me, where is the tiger? <laughs> I am telling them the tiger and the leopard from the Kikuyu nation where I come from, because I'm not an European, they are one and the same. <laughs> so you are invited to see our leopard stroke tiger in our national park. <laughs> Finally. <laughs> Finally. As I conclude, on a light note, what you good people are doing and what I'm doing is good and is fine. Having response to deal with the natural disasters is a calling and God's work. But dealing with man-made disasters is not fair. We deal with two types of problems in this continent. Natural calamities, drought, famine, floods, and all. But we also deal with man-made disasters out of armed conflict in Africa. We are asking our brothers and sisters in the African com continent to spare us from having to deal with the disasters and emergencies arising out of armed conflict as they fight for leadership and okay. scarce resources. Okay. Your Excellency, do you permit me? Yeah, yeah, please. Now before you I can. forget. You, can, uh, you want to say something? I just, I need to translate okay. that before translate I forget. That um, en résumé, uh, le vice-président dit que c'est très difficile de traiter les désastres tous les jours. Nous savons que nous avons les désastres naturels, par exemple la, drogue, la sécheresse, euh, les inondations, etc. Mais ici, dans notre continent d'Afrique, nous allons affaire aux désastres liés aux conflits, mais les conflits qui sont euh, grâce, qui sont euh, parce que les hommes, les êtres humains sont en train de se battre, de se combattre pour le pouvoir, pour la politique. Et donc, c'est quelque chose que nous devons arrêter. Je pense que cette femme doit avoir un peu de blood dans elle. 
the minute I said I can pay her for her service, she wants to continue and continue. <laughs> she's, a, she's a good business woman. <laughs> so, <laughs> that is why my boss, President William Ruto, is very keen on peace in southern Sudan, in Sudan, Ethiopia, DRC, across the Horn of Africa. Because any insecurity, any conflict in our neighboring countries becomes a problem to our republic. That is why we have refugee camps in Dadaab, in Kakuma, everywhere. And it becomes a burden to this country in terms of resources and even destabilizes our own security. The armed conflict in Sudan has greatly affected our exports of tea to Sudan and affected many Kenyans who are working in Sudan who have come back home. I call upon our brothers in Sudan, the generals, to lay down arms, enter into peaceful negotiations, and find a peaceful solution to whatever problems they have in Sudan. Le, le conflit armé au Soudan continue à impacter de façon négative euh, les pays voisinage, le Kenya par exemple. Nos exportations de thé, les ex exportations de café ont été affectées, mais aussi les Kenyans qui travaillent dans la région, qui travaillent au Soudan ont été affectés, euh, et d'autres pays aussi. Voilà pourquoi le gouvernement de Kenya fait appel aux... aux, aux personnes qui sont en train de se battre, d'arrêter et de chercher les solutions ou les stratégies de paix pour euh, donner fin à, au conflit. We do the same to the Democratic Republic of Congo where we have had to send our soldiers to try to help the people of DRC to maintain peace. We call again all the armed combatants to give peace and dialogue a chance for the sake of their citizens and for the sake of peace, not just in their country, but in the region. On fait le même appel aux personnes dans la RDC pour arrêter le conflit, arrêter de se battre et chercher les dialogues pour avoir de la paix, pour que les citoyens puissent avoir une vie normale. With, the very many, with those very many remarks, I want to say I'm very honored and privileged to meet good people. Because you people are good people. Many people will not do what you do. They last for huge amounts of money. You was is a great sacrifice. And I really have enjoyed working with the Red Cross. I look forward to working with you in combating the negative effects of climate change, in dealing with the possible adverse effects of El Nino. But I hope we shall not work together to deal with human man-made crisis. I pray we shall not have that opportunity. Je suis très honorée d'être ici parmi vous. Je suis très contente de passer la soirée avec vous. Vous êtes de très bonnes personnes et le travail que vous faites comme la Croix-Rouge est très, très apprécié. Um, J'espère pouvoir continuer à travailler avec vous pour um, aider l'humanité. Mais je ne voudrais pas travailler sur les questions de conflit parce que euh, c'est une chose que nous devons arrêter. Nous voulons travailler sur les calamités naturelles comme le El Nino, mais nous devons arrêter les conflits et les problèmes euh, grâce à, à l'homme. Je pense que je veux être fair à cette gathering pour vous permettre to enjoy la cuisine africaine que nous avons promis. Et je peux voir les gens en red half coats ready. And I think continuing to speak more, I could uh, annoy a few people and I don't want to do that <laughs> because uh, you are here to have dinner, not to listen to too many speeches, but I needed to say that and I want to thank you for listening to me and I really want to say thank you very much for what you are doing for mankind, for what you are doing for humanity. God will pay you one day. Thank you very much. Asante Nisan. Thank you. Thank you so